mais les documents utilisés et les questions posées ne sont pas exactement similaires à celles que vous aurez lors de l'examen. Question 1 à 4. Conversation avec dessin. Vous allez entendre des conversations entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Conversation 1 Qu'est-ce qu'on offre à Jacques pour son départ Sylvie voudrait qu'on lui offre un cadeau. Franchement, ce serait trop compliqué de choisir un cadeau qui lui plaise. À mon avis, on devrait plutôt faire une cagnotte. Conversation 2 Bonjour, je cherche le bureau de Madame Denis. Bonjour Madame, c'est au deuxième étage, c'est le premier bureau à droite, en sortant de l'ascenseur. Conversation 3 Salut Karim, ça va Pas du tout. Je suis très stressé parce que je dois finir le projet d'un client avant la fin de la semaine, mais je suis débordé. Hier, je n'ai même pas eu le temps de déjeuner. Conversation 4 Marie, l'exposition dont je t'avais parlé est prolongée. Ça te dirait d'y aller? Oui, avec plaisir. Question 5 à 8 Annonce publique Écoutez l'annonce et répondez à la question. Annonce 1 Votre attention s'il vous plaît, le train à destination de Nancy, départ prévu à 16h15, partira voie 5. Les voyageurs sont invités à monter à bord. Annonce 2 Mesdames et messieurs, la pièce reprendra dans 5 minutes. Nous vous rappelons que les téléphones doivent être éteints durant la représentation. Des agents passeront dans la salle régulièrement pour vérifier que c'est bien le cas. Merci pour votre compréhension. Annonce 3 Chers clients, chères clientes, vous n'avez plus que quelques heures pour profiter de réductions exceptionnelles au rayon boucherie. 
les cuisses de poulet et les côtes de porc sont à moins 50%. Ne ratez pas cette aubaine. Rendez-vous au rayon boucherie. Annonce 4 Bienvenue au Salon Immigration Emploi Canada. Il reste des places pour la conférence Travailleurs qualifiés. Dans quelle province immigrer Rendez-vous au chapiteau 18. Question 9 à 14. Message sur répondeur téléphonique. Message 1. Bonjour. J'appelle concernant l'annonce pour le vélo d'appartement neuf que vous vendez. Je suis intéressé et j'aimerais vous l'acheter s'il est toujours disponible. Je vous rappellerai ce soir. Merci. Message 2 Salut Lila, c'est Marie. Mes parents partent en week-end vendredi soir, donc j'aurai la maison jusqu'à dimanche soir. Ça te dit de venir Je vais aussi prévenir Sophia et Lucien. Je te rappelle ce soir, ciao Message 3 Bonjour Adama, c'est Jacques. Désolé de te déranger pendant tes vacances, mais j'ai besoin du dossier Collins. C'est super urgent car le client me demande un rendez-vous pour après-demain. Je dois étudier le dossier, mais il n'est pas dans ton classeur. Rappelle-moi pour me dire où tu l'as mis s'il te plaît. Merci d'avance. Message 4 Bonjour Madame Mourad, ici Laura de l'Alliance française de Montréal. J'ai regardé votre test de français et votre niveau vous permet d'entrer directement dans le groupe B2. La session intensive de préparation au TEF commence dans une semaine. Rappelez-moi rapidement pour finaliser votre inscription. Merci. Message 5 Bonjour Madame Denis, c'est Victoria Tran de la Banque TD. Suite à votre entretien, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez le poste. Vous serez en formation du 15 février au 26 février. Je vous ai envoyé un courriel avec des documents qu'il faut remplir puis me retourner. Contactez-moi au plus vite, merci. Message 6 Bonjour Monsieur Courbier, ici Laurent Malunga. Mon ami Ali m'a donné votre numéro. Je me prépare à l'examen du TEF pour immigrer au Canada. 
Est-ce que vous auriez une place disponible Je vous recontacterai demain. Merci, au revoir. Question 15 à 20. Les micro-trottoirs. Vous allez entendre trois personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous pour ou contre le port de l'uniforme à l'école Indiquez si la personne interrogée. A. Est pour à 100%. B. Est moyennement pour. C. Est contre. D. N'a pas d'avis sur la question. Personne 1. Si on était en 1904, ça pourrait marcher facilement, mais on est en 2024. Ce serait vraiment dur d'imposer ça aux jeunes d'aujourd'hui, parce qu'ils veulent exprimer leur identité à tout prix sur les réseaux sociaux. Mais vu l'état déplorable de la jeunesse, peut-être qu'il faut essayer. Mais honnêtement, j'ai peu d'espoir que ça marche, malheureusement. Personne 2. Personnellement, je pense que les jeunes ne sont pas disciplinés de nos jours. Donc s'habiller pareil, comme à l'ancienne, ça leur permettra d'avoir conscience de la vie en groupe et qu'il faut respecter les règles. Donc, c'est une bonne idée, il faut le faire. Personne 3. Ici à Montréal, ça pourrait pas marcher dans les écoles publiques, pas possible. Les gens vont pas l'accepter, et ils auront bien raison. Vous allez entendre trois personnes répondre à la question suivante, auriez-vous envie de quitter la France Indiquez si la personne interrogée. A. En aurait très envie. B. En aurait un peu envie. C. N'en aurait pas du tout envie. D. A déjà un projet de départ. Personne 1. Absolument pas. J'aime mon pays. Je sais qu'il n'est pas parfait, mais comparé à la plupart des pays du monde, la qualité de vie est très bonne. Je n'irai nulle part. Personne 2. Je suis mitigée. En fait, je ne désire pas partir à tout prix, et puis comme on dit, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais si j'en ai l'occasion, je le ferai peut-être. Personne 3. C'est mon rêve. Si je pouvais, je partirais demain, parce que franchement j'en peux plus de la mentalité française. Les gens sont trop fermés ici.
Question 21-22. Écoutez la chronique et répondez à la question. Chronique 1. Aujourd'hui, nous mettons en lumière l'association Agir pour un avenir vert, qui s'engage passionnément pour l'environnement en Martinique. Au cœur de leurs efforts se trouve le recyclage, une pratique cruciale pour la préservation de notre écosystème. Cette association, composée de bénévoles dévoués, sensibilise la population martiniquaise à l'importance de trier et de recycler nos déchets. Leurs actions ne se limitent pas au ramassage des déchets, mais s'étendent également à l'éducation environnementale dans les écoles et les communautés locales. Leur objectif Créer une Martinique plus propre et plus durable pour les générations futures. Agir pour un avenir vert incarne l'espoir et l'engagement envers un avenir meilleur. Chronique 2 Dans notre vie trépidante, nous négligeons souvent une pratique simple mais cruciale, s'assouplir le corps. Que ce soit par le biais du yoga, du stretching ou de simples étirements, cette activité régulière offre des bienfaits insoupçonnés. En plus de favoriser la flexibilité musculaire et de prévenir les blessures, elle libère également les tensions mentales accumulées. S'assouplir offre un moment de calme et de connexion intérieure, permettant à l'esprit de se détendre et de se recentrer. Ainsi, prenons quelques instants chaque jour pour nous étirer, pour nourrir notre corps et apaiser notre esprit. Dans cette souplesse, trouvons la clé d'un équilibre vital et d'une vie épanouie. Lisez les questions. Ensuite, écoutez l'interview et répondez aux deux questions. Je suis avec le représentant du syndicat Force Travailleuse, Gérard Domé. Bonjour Monsieur Domé. Bonjour, merci de me recevoir. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de ce mouvement de grève Bien sûr, nous protestons contre les conditions de travail précaires et les bas salaires dans notre industrie. C'est une situation préoccupante, surtout lorsque l'on considère l'importance des travailleurs dans votre secteur. Pensez-vous que la direction soit disposée à négocier Malheureusement, jusqu'à présent, les discussions ont été peu fructueuses. Nous espérons que cette grève attirera leur attention sur nos revendications. Comment envisagez-vous l'avenir de ce mouvement Nous resterons déterminés jusqu'à ce que nos demandes soient entendues. Nous sommes prêts à continuer la lutte aussi longtemps qu'il le faudra pour obtenir justice pour les travailleurs de notre industrie.
félicitations pour votre récente victoire. Pouvez-vous nous dire ce que cela représente pour vous Merci beaucoup. Remporter ce prix est une validation incroyable de tout le travail acharné que j'ai mis dans mon écriture. C'est un honneur d'être reconnu par mes pairs et de voir mon travail apprécié à ce niveau. Votre roman a été salué pour son originalité et sa profondeur. Comment avez-vous puisé votre inspiration pour cette histoire L'inspiration vient souvent de diverses sources, mais pour ce roman en particulier, j'ai été inspiré par des événements de ma propre vie ainsi que par des observations de la société qui m'entoure. J'ai essayé de créer des personnages authentiques et de les placer dans des situations complexes pour explorer des thèmes universels. Votre succès est une source d'inspiration pour de nombreux écrivains en herbe. Avez-vous des conseils à leur donner Je dirais de persévérer et de croire en votre voix unique. Écrivez avec passion et authenticité, et ne sous-estimez jamais le pouvoir de la révision et du travail acharné. Et surtout, ne laissez jamais les doutes vous arrêter. Écoutez l'interview et répondez aux deux questions. Avec moi, M. Pascal Fleuret, président de l'association Urgence Logement Paris. Bonjour, M. Fleuret. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes en colère contre l'organisation des Jeux Olympiques à Paris Bonjour. Je suis vraiment indigné par le fait que l'organisation des Jeux Olympiques à Paris néglige les besoins essentiels de notre société. Au lieu d'investir dans des infrastructures sportives coûteuses, nous devrions nous concentrer sur des problèmes urgents tels que le logement abordable, l'éducation et la santé. Ces ressources financières pourraient être mieux utilisées pour améliorer la vie de nos concitoyens plutôt que de servir une compétition mondiale. Votre point de vue met en lumière des questions importantes concernant les priorités de la société. Pensez-vous que votre association puisse influencer les décisions concernant les Jeux Olympiques nous continuerons à faire pression et à sensibiliser sur cette question. Il est crucial que les autorités prennent en compte les préoccupations de la population et réévaluent leurs priorités en matière de dépenses publiques.